。比赛那天，两个人早早去了广场那儿，因为按照惯例，五点前就开始各个学院轮流彩排了。他们各自的学院又叮嘱过，需要他们过去打个招呼，行个方便。逃走去吃饭的时候，两个人都松了口气，还是去的第三食堂，曹主任那儿，还是不用点菜直接吃。曹主任饭香嘴却严，熟知魏无羡的口味，也熟悉蓝忘机。上次魏无羡带别人来，他热热闹闹招呼；这次魏无羡跟蓝忘机一起来，却是点头笑笑不搭话了。魏无羡好笑的看着曹主任，只剩肢体语言和表情包，直到上菜都没说一个字出来，禁不住对曹哥的情商之高，佩服的是五体投地。蓝忘机结账的时候也不问价，扫码付了一百块。拉着魏无羡就走了，散步的时候特意溜达到了百味香。老板娘远远看见他俩走过来，就挥手打招呼，笑得一脸灿烂，手下又忙活起来。仙女儿，生意好啊！好好好，托你们的福，好的很呢。来看比赛呀、啊？嗯，那得辛苦姐姐多做一些，带给小屁孩们喝。好说，你的好了。烧仙草、烧冰已经端出来递给魏无羡。然后才看向蓝忘机，问：“白水，他什么都不喝了，胃不太好。”蓝忘机点点头，老板娘了然一笑，转而问：“魏无羡带走多少份？带什么？”魏无羡答：“乱七八糟，看着做吧，三十份就足够了。”然后老板娘就忙去了，留他们二人安生。蓝湛，你想吃一点吗？虽然给人挡了，但是自己吃很没意思，又想跟人分享一下，一起吃。蓝忘机哪里不明白他，抿嘴笑了笑，说：“你喂。”魏无羡眼眸瞬时亮了，嘻嘻笑着，舀了一勺递过去，还学为孩子一样叫人来，张嘴啊！蓝忘机含住了烧仙草，又咬住了勺子，不松口，摆明了装宝宝闹淘气，逗得魏无羡胸腔震动，又不敢放声笑。店里的人有意无意看向这边，认出他们来的心道，果然是神仙眷侣恩爱非凡。不认识的惊艳了，哪里来的两个大帅哥还如此可可爱爱？笑闹间，一个胸前挂着工作牌的男生叫了一声“魏哥”，面色还很兴奋。魏无羡转过头来辨认身份，眨巴眨巴眼睛，还是想不起来，就陪笑道歉：“啊，你好，抱歉呐、啊，你是？”那人慌忙摆手说：“没事没事，魏哥，你认不出来，我很正常，我是法学院的学弟，刚进校学生会。”只在换届选举的时候见过面，难怪那一天失魂落魄的，哪里记得见过谁？啊，你在哪个部门呢？魏无羡还是客气的搭话：“体育部，今天来忙舞蹈大赛。”男生看样子可能是大一的，并且不认识蓝忘机，不然根本没胆冲出来打断他们秀恩爱。想到这儿，魏无羡又想笑，被这孩子拉着说话，蓝湛肯定没有好脸色，也不知道记仇没有。还是赶紧放他走吧，啊，太好了，我给学生会订了喝的，辛苦你带过去吧。说完也没等同意，就示意他去吧台拿。那男孩子惊喜万分，满口道谢，就去吧台打包已经做好了的各色奶茶，好容易把三十份的量，七拐八缠的拎起来，又点头道谢才离去。蓝忘机刚才一言，瞟见工作证上的信息了，不过瞧这傻愣愣的模样，也生不起什么气。魏无羡低头嚼着烧仙草，偷偷的笑。蓝忘机干了什么？他余光都捕捉到了。难得今天醋坛罢工，还挺淡定的呢。蓝忘机看他也不想吃了，起身去付账。老板娘伸出食指比划了一下，他也不问，赚了一百块，然后拉着魏无羡去现场。观众们已经乌泱泱坐了个满，学生会把现场围了个警戒区，用来维护秩序。俩人到嘉宾区被拦住了。新来的小助理不认识他俩，不让进。魏无羡正打算解释情况，蓝忘机已经招手跟老王打了招呼。校团委的王老师已经踩着小碎步跑过来，娇声喊着：“阿羡，阿羡，你可算来了！”一把搂住魏无羡胳膊，亲昵的样子吓傻了小助理，哪里还敢出声，赶紧让到一边去了。蓝忘机不咸不淡地问了个王书记好，老王收到警告，恋恋不舍地松了手。王老师。今天排面可以啊，舞台很霸气。魏无羡日常捧场，也赶紧两手揣兜保持距离。臭小子，别揶揄我了。今天请你来镇场的啊，你可不能光看节目了，帮我惦记着控制台。老王果然是摆了鸿门宴的。
。行行行，王老师吩咐莫敢不从。那你叫他干嘛？他还要训练教官，很辛苦的。为了你还得溜过来坐这儿，我自己来不就得了？哼，我敢单独叫你吗？请你他不会来吗？魏无羡摸摸鼻子，偷偷看蓝忘机，发现他也在看自己。这个老王倒是拎得清。哎，你们别当我瞎呀。狗粮差不多得了，不然我给你们投聚光灯啊！哎呀，王老师，你看看你，你说什么呢？比赛快开始了，你赶紧盯着点啊！果然，老王跑去忙活去了。舞台特效全开，主持人登台，比赛正式开始。老王已经坐定了，左边右边招呼着各位评委，偶尔瞟一眼魏无羡，提醒他时刻注意。然而，这俩人已经心猿意马了。手机微信叮叮叮响个不停，关了声音又嗡嗡嗡震个不停。蓝忘机的还好，各路人马都看见他在嘉宾席，又不好上前说话。九一一微信问好，清一色的老大好，谢老大奶茶。收信的人也不回复，看了一眼就放下了。魏无羡这里就热闹了，魏哥奶茶好暖，之前的助理。他回了一个好好干活。那人又说可想你啦。又回一句：“滚去干活。”消停了。蓝忘机盯着他明明灭灭的屏幕，眯起了眼睛。“魏哥，什么时候约个饭？”老搭档，你们定，我都行。对方秒回一句：“切，你先请假吧。”还是？魏无羡怒了：“滚蛋，爱吃不吃。”魏哥，别生气嘛，你们一起呀。没空。蓝忘机疑似提了提嘴角：“老魏，给个档期，请你吃饭。”法学院现任的学生会主席，在校学生会选举的时候，魏无羡有意给他安排在了另一个学院主席的旁边，让他俩交个朋友。谁知道没几天，直接升级男女朋友，所以这是来谢他了。怎么着，报答我给你牵红线，就一顿饭呢？对方说：“这不都得问问档期吗？别的报答也不敢送啊，偷笑。”你跟蓝哥商量一下呀。魏无羡不服，给你们俩安排座位的是我。他都甩手跑了，跟他商量个啥？恨恨的，对方配着鄙视的表情包回了一句：“别吹牛逼，小心雷劈。”魏无羡后槽牙都咬上了，好你个白眼狼，还是一个姑娘家，就这么跟你恩人说话？那人又说：“哎呀，老魏，你别害羞呀嘛，正经请你们呢。”哼，我等你回话啊，再见。剩余的信息，小孩子们都在感谢问好。关系不错，都在约饭，如出一辙的让他问蓝忘机意见，仿佛没有蓝忘机允许，他为无限还不能出来吃顿饭了似的。这帮人到底是喊谁吃饭？过不过分？终于气呼呼扔下手机，不聊了。瞄一眼蓝忘机，心里满满的幽怨。蓝忘机收到了这股怨气，但是感觉挺爽的。比赛进行中，不能说话。蓝忘机拿起手机。宝贝，怎么啦？哼，谁惹你不高兴了？我揍他！你，你只顾跟别人聊天，都顾不上我，我都没说什么，哪里惹你了？全世界都知道我没有地位，吃个饭也要跟你请示，你不批，他们都不敢来。蓝忘机偏过头看看气呼呼的人，假装很震惊，又表示很无辜。